各位棋友，大家好！今天我们和大家一起来分享2023年12月21日结束的维甲联赛当中的一盘精彩对局，有申真旭九段之黑对阵范印八段。本局申真旭用出了他新进化出的低配版 AI 技能，但没想到关键时刻下出鹰之一手。范印一看，哎呀，这个我熟，随之一招秒杀。接下来我们一起来欣赏，双方以对角的星小木开局之后。互相挂角，在右下飞压完，黑棋回到左上挂，白棋接，黑棋接下来在右边选择了相对古老的拆二的下法。有趣的是，这一带决意的推荐是黑棋在上方一带夹击，但实际上黑棋尖小飞都不掉胜率，黑棋的选择是非常多的。下一手，白棋在上方拆，黑棋在左边又是一个拆二，小身下的。异常的风轻云淡，淡定自如。下一手棋，白棋点三三，双方在左下形成了搬了连搬常见的定式。白棋提花，黑棋得角。接下来，白棋再次贴棋也是眼见要点。黑棋下一手棋压，白棋退。而当黑棋再压过来的时候，如果白棋继续退或者搬，那么这一带白棋过于重复，反而凑了黑棋的行棋步调。所以实战当中。白棋选择了在脚步扎丁，而这手棋走完之后，瞄着边上一带加的反制手段，但申之旭的下一手却让明月大吃一惊。这个时候黑棋的方案很多，可以选择继续大飞压制白棋，同时扩张自身，或者在边上大飞本分的补一手，也无可厚非。但实战当中，黑棋却冷静的拆了一个一，这是违反传统的。布局原理的这一带黑棋如此的厚，拆了个一，而且与上方的两个三线拆二，形成了一个扁平的阵势。但是意外的是，这手棋也没有怎么掉胜率。此手走完，黑棋胜率 41.3% 依旧是初始胜率的样子。所以说，申真旭对于 AI 招法的理解，已经到了一个很恐怖的境地。没有选择 AI 三选之内的招法，但依旧没有掉胜率。下一手棋，白棋尖冲过来，也是眼见的好点，压制黑棋的阵势。黑棋贴的时候，范毅也开始秀操作。下一手，白棋再次点，黑棋如果挡住的话，那么整体的黑棋就彻底的趋于扁平化。下一手，白棋可以保留靠三三，然后在虎的先手，再次飞出。这样，白棋一边扩张自身阵势，一边压低黑棋，同时左边一带还有飞了长。继续扩张的手段，这样白棋要更为的生动。实战当中，申真旭倚仗右下的后卫，自然也不肯屈服。下一手，黑棋贴棋反击，白棋搬，黑棋在搬的时候，白棋强势连搬，继续扩张。以下双方在中央一带简明定型，黑棋采取了捞取实地的策略，而白棋则趁机扩张中腹势力。下一手，白棋搬头，黑棋。后时补住断点，白棋回到左边，飞压，黑棋挡住，白棋长出继续扩张。下一手，黑棋已经不敢再拖大。如果中腹一带被白棋再补一手，上方全部成空，白棋一块空，足以抵上黑棋全盘，效率太高。所以下一手棋，黑棋强行打入到了白棋阵中。不知为何，看到这样的局面，明月马上想到了木谷石。与吴清源大师连藏十番棋的争斗，本局小身的策略和行棋的手法与木谷石非常的类似。接下来，双方展开了制孤与攻击的较量。下一手棋，白棋在上方挡住，黑棋此时大飞或者更轻灵的超大飞逃出是决意的推荐，但是小身却选择了在右边胡打一手。这手棋。使得黑棋的胜率从 47% 左右跌至了 33.9% 那么黑棋这手棋的用意是什么呢？一来是防住这一带白棋尖，或者靠了之后虎等等的手段，同时也是想先手在这一带便宜。真真旭似乎对于中央的桎梏还是充满了信心，但是无论如何，与白棋跳的交换，对于上方这颗黑子的伤害是极大的。下一手棋，黑棋占尽便宜
，再从中央开始制孤腾挪。孙守勤走完之后，依然瞄着这一带的逃出，同时也瞄着上方跳，整形的好手，而且依稀也威胁着中腹一带，黑棋的断点。而白棋也不肯示弱，下一手点在此处，威胁白棋联络的同时，护住上方的实力。接下来，黑棋又是一招打入，这手棋彻底的激怒了范毅。下一手，白棋选择了在中央镇住，强攻整体的黑棋。实际上，此时白棋稳健一些的下法，是先尖将这颗黑子暂时控制住，中腹一带，看黑棋如何出棋。而实战当中，白棋这一阵，黑棋也必须在白棋阵中拿出手段了。决一的推荐是黑棋直接动出上方打入的这颗子，白棋挡住，黑棋断。接下来。白棋再次长，黑棋尖出，白棋冲，黑棋退。下一手白棋打吃，黑棋已然不能再粘，粘在左边，白棋提吃，然后黑棋管在此处。之后的变化也非常的复杂难解。白棋如果怂了，从上方打的话，那么黑棋的粘住是愉快的先手，白棋还需要再去补断点。如此，黑棋在点方，由于白棋中央并不厚，两个断点都很严厉，这一带。黑棋处理好自身，问题并不大。而如果此时白棋选择从下方断的话，那么黑棋势必要长出。白棋在粘的时候，黑棋贴，双方在上方一带也将形成复杂战斗。大致是黑棋弃子的一个变化。白棋扳住，黑棋跳下，白棋冲了之后，在上方断打，然后吃住这颗子。下一手，黑棋在中央一带点方。威胁上方的冲出，白棋此时最强应对是弯在此处，反过来威胁黑棋的联络。黑棋冲，白棋粘，黑棋再冲的时候，白棋扳住。接下来，黑棋可以再次断，白棋收气，黑棋打吃先手，然后靠在此处。如此以后这一带，黑棋收气是先手，外围逃出难度并不大，但是上方一带，白棋实地的收获也是巨大的。而实战当中，申真旭显然看到了这个图，他有着更高的追求。下一手，黑棋在此先靠，试探白棋的应手，为这一带动出这颗子做准备。此时如果白棋强行去挖的话，那么黑棋打吃，白棋粘住，黑棋有了这个打的先手，接下来可以回到左边贴棋。这手棋也有引争之意，白棋此时如果再搬，黑棋还可以加，这样。上方随时有打吃，而这一带如果白棋继续退让，黑棋以后还有封锁的手段。左边一带，黑棋也膨胀起来。上方黑棋还有尖了断，吃住这颗子的下法。如此，黑棋几颗子看清，两边便宜，足可满意。实战当中，范毅也看到了这一点。这一带一旦纠缠，给了黑棋太多头绪，那么黑棋这颗子将发挥作用。所以实战当中，白棋干脆直接拐在此处，将左右黑棋切断。黑棋下一手棋再靠，继续借进。白棋选择了从左侧搬，但是这手棋是本局一个重要的分水岭。这手棋的用意自然是想将黑棋全部围进去，继续强攻。但实际上，白棋不可能吃掉整体的黑棋。此时决意建议，白棋还是宽攻为妙。从右侧搬，防住这一带自身的缺陷。黑棋如果长出，白棋顺势压了之后再压，借进缠绕两边的黑棋。黑棋如果继续跑，白棋左侧还有搬，这样白棋将自身走差，同时将左边一带的阵势限制住，中央这块棋一手棋也活不干净。但实战当中，范应选择强攻，却给了申真旭机会。白棋搬，黑棋顺势一长。接下来白棋再长，继续破坏黑棋眼位的时候，申真旭在上方发力，虎完之后，左边又出现了争吃的手段，中央几颗子发挥作用，白棋长出，黑棋接下来直接断了上去。此时如果白棋选择退，想要精吞黑棋的话，是做不到的。黑棋在上方，虎头是先手，之前黑棋在上方一带将自身走后，三颗白子已经变薄，白棋。再去搬的时候，黑棋顺势一退，下一手棋，黑棋的虎是先手，眼位已经出现
。而白棋如果再尝破也，黑棋可以点在此处，这一带白棋的棋形被黑棋拿捏。白棋如果打，黑棋长出，中央又多出了扳，上方有断，如此白棋的攻击失败。而如果白棋选择另外一条路，在天元直接打上去的话，黑棋可以长，白棋如果冲，想要吃掉黑棋的尾巴，黑棋可以顺势长出。这样的结果，白棋再去切断的时候，黑棋还有扳，上方三颗子也变薄，整体右边一带白棋也出现了薄尾，如此白棋也不肯。所以实战当中，范应权衡再三，选择了在中腹点一手，期待着黑棋能够双柱硬，这样白棋再打，这多一颗子和先前就大不一样了，黑棋多损了一个，而且这一带黑棋再长，白棋粘住，那么。有一颗子接应，总是极好的。但是申真旭在这一带判断的很清楚，白棋点的时候，黑棋直接长补棋，白棋冲吃上方的四颗子，黑棋靠先手，白棋退，黑棋在中腹弃掉四颗子，简明处理。接下来回到右上，尖吃住了这颗白子，这样黑棋在中央便宜，上方又有收获，白棋整体中腹的作战并不成功。此时黑棋胜率 53.3% 先前黑棋这步胡打降低的胜率，通过中腹一战又追了回来。下一手，白棋冲，黑棋挡住，而白棋接下来二路的这步立，也是小有问题的一手。此时白棋应该保留不走，在中腹一带行棋，这是决意始终强调的一个点。这手棋走完之后，一来接应切断黑棋的这颗子，随时准备跳。连回两颗子，继续保持对五颗黑子的攻势，同时下方一带的扳也可以使下方白棋的阵势膨胀起来，还有限制黑棋右边之意。至于上方一带，白棋保留的原因是以后有可能长进角，而实战当中，白棋选择立下，被黑棋唬住，上方已经看得很清楚，白棋有收气和打吃的便宜，但是黑棋也消解掉了白棋长进角的。后顾之忧，下一手棋，白棋选择了从下方扳，黑棋扳住，白棋连扳继续扩张也是好手，黑棋再退，得到先手，白棋接下来将目光盯准了棋盘的左上，这确实也是全局未定型的最大之处。那么白棋该如何行棋呢？实战当中，白棋选择了冲的下法，但这手棋使得白棋的胜率从百分之四十左右的均势。直接跌至了 20% 此手，白棋应该在脚步稳健的二路飞，一来护住脚步实地，二来威胁此处冲断以及下方夹击黑棋整体不活的弱点。黑棋此时挡住，那么白棋就夹过来，黑棋顶，白棋可以立下。接下来黑棋冲，白棋挡，黑棋吃的时候，白棋打完，得到先手，下一手可以在这一带拆，或者在。左边一带扳先手，黑棋再补棋，白棋再贴棋，中腹一带是本局最后一个关键的胜负之处，这样还是双方大致两分的形式。而实战当中，范应却选择了冲完之后断，割下外围这颗子的手段。但是这样一来，黑棋也顺利的进入了白棋脚步的实地，而左边一带，白棋要想成控，难度还是极大的。下一手棋，白棋冲。黑棋挡住，白棋打吃是权利，黑棋粘。接下来白棋在上方贴，要求黑棋收气。黑棋冲先手，白棋扳住，黑棋再尖，白棋挤，黑棋挡住。实际上这一带决议始终强调，白棋如果走的话，上方都可以不动，直接在此贴出。而黑棋的拐是同样的要点，但双方达成默契，在上方收束定型，而白棋。终于再度抢到了先手，但下一手棋，白棋还是打偏了，跑到了左边，逼住了黑棋。此时白棋还是应该贴在此处，继续威胁动出这颗子。如果黑棋补一手，那么白棋再回到左边一带逼住或者扳，都比实战要好。实战当中，白棋在此逼住，申真旭选择了在中腹动手，但是申真旭的这一招同样。也是打偏了。此时，黑棋的本手是打吃在上方，或者从下方拐住，防止白棋这颗子暴动
，这样黑棋还是百分之九十左右的胜率。而实战当中，黑棋选择了夹在此处，同样也是防止这颗子逃出，而且瞄着此处的断。但是从此后看，申真旭在这一带也出现了判断上的失误。下一手棋，白棋抢回了下方贴起的要点，黑棋接下来扳住，白棋再扳，此时黑棋。搬在此处，护住自身的空，还是百分之九十左右的胜率。但是申真旭在上方一带，眼见我加你不理，那我总要给你点颜色。下一手棋竟然断吃了这颗子，但此手一走，异变陡生。此时黑棋的胜率从百分之八十四跌至了百分之三十一。下一手，白棋选择了打吃，错失了第一次机会。此时。白棋应该在上方搬，这样下一手粘回，黑棋两颗子反而全部损进去，而黑棋提吃的时候，白棋可以断打，黑棋这颗子已经不能再要，只能忍让打吃，让白棋提掉。但这样的图，白棋犹如高高举起的神杖，将下方一带全部收归己有，自然是满意的。这样，接下来黑棋吃住这两颗子，白棋。跳先手，黑棋在提的时候，白棋保留冲吃这颗子，回到右下抢先收官。白棋胜率大约百分之八十，要赢一目半的样子，但是官子依旧漫长。而如果在白棋打吃的时候，黑棋强硬长出的话，那么白棋这一粘，黑棋就要彻底崩溃了。这两颗子即将被擒获，而黑棋如果继续逃出，先不说白棋还有长的手段。即使简明的打吃，然后在上方连回两颗子，那么整体的黑棋全都不活。下方一带，白棋还有扳的手段，黑棋危险至极，这样将是白棋大胜的一个局面。所以这一带，白棋如果下出这步扳，这盘棋恐怕就要结束了。但是本局非常有趣，上帝似乎有意眷顾范印，错失了第一次机会之后，白棋打吃，黑棋提，接下来。白棋再飞，范毅还是想在这一带围控。然而申真旭此时依旧没有冷静。如果再次扳一手，黑棋的胜率还是在百分之九十以上，盘面领先约十目棋。然而实战当中，申真旭冲，然后在下方断完一团，反过来开始拿捏白棋的棋形，忽略了自身的缺陷。这手棋的用意也很明确：下方一带有断，这一带也有断。白棋棋形似乎出现了问题，如果白棋退让，黑棋再回来补，那么这个地方先手便宜了。但实际上，这步棋是本局申真旭最后的败招。上帝第二次给了范印机会，而这次范印抓住了申真旭的英之一手。下一手棋，白棋果断出击，再次冲出。此时黑棋的胜率从先前的接近 90% 一举跌至了。仅有百分之十左右，那么这手棋走完之后，黑棋已经无法再去吃住上方这颗子。如果黑棋直接在上方打，白棋固然是逃不出，但是白棋在左下扳先手，黑棋提吃，白棋冲先手，黑棋提，这样白棋一连串先手走完之后，再回到中腹挡住。那么我们先前看到黑棋在这儿忙活半天，吃住这颗子，威胁白棋断点的作战思路。已经被全部破坏掉，黑棋走的几乎都是单关，而白棋在这一带却迅速成功。这样，黑棋盘面仅有三目左右的优势，白棋拿下问题已然不大。因此，这个图是断然不能够选择。那么，如果黑棋此时选择贴出的话，白棋冲，由于黑棋断点的存在，白棋依旧连回了这两颗子。而黑棋此时如果再去吃，那么。白棋在这一带大吃和刚才的形式差不多，以后还有跳等等的借用，这样黑棋也不肯。所以实战当中，申真旭眼看在这一带继续硬，实力将陷入不足，索性一鼓作气的再次冲了出去。而白棋也毫不手软，在下方断吃，黑棋打护住右边的空，白棋顺势一战。这一带白棋不仅目数的收获极大，而且将黑棋断开，逼迫黑棋去吃这两颗子。下一手黑棋只好忍耐，白棋次是愉快先手，黑棋提吃，留下了冲断这颗黑子的大关子之后
，白棋再回来，在中央冲完，回到左边，收束定性。这样，黑棋在这一带破的空有限，白棋上方一带护住，下方带有有所收获，而右边也将黑棋的空缩小。中央冲吃这颗子和右边的尖。可以视作是剑河的两个大关子。此时，白棋胜率 96.8% 黑棋盘面仅领先三目棋。下一手棋，黑棋冲先手，白棋剁，然后黑棋冲下。全盘唯一可以争胜负之处，就是左边一带，黑棋能否对白棋的这颗子发动冲击，挽回一些目数上的损失。但范印优势下下的十分冷静，白棋扳住，黑棋再扳，白棋就退。申之旭。接下来抢到了右下尖的关子，白棋挤，又是局部收官的一波好手。黑棋选择了粘住，那么这个地方黑棋能不能冲进去呢？如果黑棋选择冲的话，白棋在这一带有冲的手段，黑棋挡住，白棋再断，黑棋的气极紧，下一手只好弯在此处防御。但是这样一来，白棋下一手棋就可以在此扳。黑棋再去断的时候，白棋打吃先手，黑棋粘，白棋再扳先手，黑棋吃住。接下来，白棋的这步粘成为了先手，这一带气紧的问题被无限放大。如果黑棋脱先不走的话，那么白棋打吃先手，打先手，再一收气，就将黑棋全部拿下了。所以黑棋还需要再补棋，这样白棋官子上反而便宜，获得先手，继续收束。回到左边拐住，黑棋已经没有机会，所以实战当中，黑棋粘忍耐，白棋下一手棋在上方冲吃了这颗子，接下来黑棋挡下做最后一搏，而白棋早有应对之策，先飞点威胁黑棋断点，黑棋此时如果粘，白棋也顺利连回，下一手黑棋在上方用出了一个小的骗招，也是一个官子手进，这手棋意在引诱白棋从三路打吃。如果白棋打在此处，这盘棋将瞬间逆转，因为黑棋接下来有再次飞的好手。这手棋走完之后，威胁粘回这颗子以及此处白棋的断。如果白棋提吃，黑棋断打先手，白棋提，黑棋在上方就将白棋吃住了。这样白控被迫，黑棋反而一举占优。这个图不行。那么另外的变化怎样呢？比如说，白棋弯在此处。那么黑棋粘住即可，这一带白棋如果强行粘的话，黑棋这一冲，白棋就要崩溃掉。此时白棋再去补棋，黑棋上方有暴动手段，点先手，白棋粘住，然后黑棋一鼓作气的冲完一贴，白棋再断，黑棋一加，反而将白棋反杀，黑棋再度逆转，这样也是黑棋大获成功。或者，如果在黑棋点的时候，白棋直接。尖在此处怎样呢？黑棋粘依旧是先手，下一手棋，这一带，黑棋一冲，白棋也崩溃了，因为白棋不能挡，否则黑棋断打先手，这一吃中央又漏掉了。但是如果不能挡，只能回来补棋的话，无论补在哪个地方，上方的手段依旧存在。这一连串的打吃先手之后挡住，和之前大同小异。所以这个局部，黑棋这步断是最后的挣扎。但范印算无一策，下一手，白棋从上方打吃，黑棋跨出，白棋冲，黑棋断打先手，白棋粘住，二路打是黑棋的先手权利，但白棋全都硬住。此时黑棋的问题没有解决，这一带有断，而白棋这颗子随时可以连回。接下来，黑棋在下方冲完之后断，这似乎是在寻找头场。白棋吃的时候，甚至去投子。那么左边一带。黑棋如果强行切断，能不能吃住这颗子呢？此时，白棋可以在脚步二路立。黑棋如果挡下，那么白棋吃住两颗子，将脚步夺回，已经是大胜的局面。而如果黑棋继续用强，白棋接下来可以在二路立下，下一手的拐过依旧严厉。黑棋再尖，白棋打吃即可。黑棋这颗子已经逃不出去了，再长，白棋借助打吃收气。黑棋再长的时候，白棋一打。黑棋脚步全军覆没，白棋大胜。所以看到这个图，吃不住这颗白子，盘面稍稍领先的局面无法改变。申真旭也不再坚持
，展现了自己世界第一高手的风度，爽快认输。这盘棋，甚至去开局的几步三线，尤其是右下的这步拆一，下的很有韵味。而在上方的战斗当中，申真旭的这步胡打出现了一些小的失误，但范毅在中央选择了扳在左侧强杀，给了申真旭机会。中央一战之后，双方彻底回到了五五开的形式。而在左上，白棋没有二路飞，选择冲，将小生送上了巅峰。不过，小生在中央下出鹰之一手，错失了中央的要点，又将自己打回了地狱。最终，范毅成功的拿下了本局。我们也期待着印走能够下出更多的好局，给我们带来惊喜，印证自己的实力。这盘棋就和大家分享到这儿，感谢大家关注，我们下个视频再见。